Geçen hafta sonu büyük bir av partisi düzenlendi. Evet 21. yüzyılda da av partileri düzenlenmeye devam ediyor. Eski alışkanlıkları değiştirmek o kadar da kolay değil. Fakat bu kez av partisinin amacı biraz daha farklıydı. Yüzlerce gönüllü İskoçya'daki Nes Gölü kıyılarında toplandı ve orada bir canavarı avlamaya çalıştılar. Loch Ness canavarı. Böylece yüzyıllardır binlerce kişinin gördüğü iddia edilen bu canavarı bulmak için son 50 yılın en büyük av partisi ya da araştırma projesi gerçekleştirilmiş oldu. Yani elimizde ilginç bir vaka var sevgili Watson. Bu videoda biz de bu araştırmaya katılıp Sherlock misali gözlemler yapacağız. Loch Ness hakkındaki ilk kaydı inceleyeceğiz. İlk resme bakacağız. İlk haberi okuyacağız. İlk canavar fenomeniyle karşılaşacağız. Onun ilk fotoğrafını analiz edeceğiz. Hakkında yazılmış ilk kitaba bakacağız. İlk ikon, ilk film, ilk belgesel derken mantıksal çıkarımlar yapacağız. Olaylar arasında bağlantılar kurup Loch Ness canavarının gizemini çözmeye çalışacağız. Sevgili Watson, hazırsan yolculuğumuza o gölden başlayalım. Evet, hazırım. Ama önce bu videonun sponsoruna teşekkür etmek istiyorum çünkü o da bizim dijital dünyada daha güvenli bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. NordVPN interneti bugünkünden daha iyi hale getirmeye çalışıyor. İnternet giderek daha tehlikeli bir hale gelmeye başladı. Mahremiyetimizi, bilgilerimizi korumak giderek zorlaşıyor. Ancak böyle bir ortamda bize yardımcı olabilecek araçlar da var. Ve bunlardan biri de NordVPN. Bizi çevrim içi tehditlerden koruyan bir araç. Tek bir tıkla bizi güvenli bir şekilde internete bağlıyor. Zaten VPN bu işi kolaylaştıran bir teknik. Fiziksel olarak bulunduğumuz yerden ayrılmadan başka ülkelerden internete girebiliyorsunuz. Seyahat ederken bile neredeyse evinizdeymiş gibi kalıp favori içeriklerinizi izlemeye devam edebiliyorsunuz. Tek bir hesapla bilgisayar, tablet ya da telefon gibi 6 farklı cihazın güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. NordVPN yıllar içerisinde kendine bunun ötesinde bazı özellikler de ekledi. Yani VPN'den daha fazlası haline geldi. Son yıllarda giderek daha karmaşık hale gelen saldırılara cevap olarak Threat Protection yani Threat koruması özelliğini ekledi. Ayarlara giderek bu özelliği etkinleştirdiğinizde sizin yaptıklarınızı izlemeden internet deneyiminizi her zaman daha güvenli, daha hızlı ve sorunsuz hale getiriyor. Ben özellikle bir seyahate gittiğimde, bir otelde kalırken ya da bir kafede kahvemi yudumlarken ya da halka açık herhangi bir yerde Wi-Fi'ya bağlanırken mutlaka VPN'imi aktif hale getiriyorum. O arka planda çalışırken ben de kişisel bilgilerime, dosyalarıma güvenli bir şekilde erişiyorum. Kötü amaçlı yazılımlardan, izleyicilerden ve reklamlardan korunuyorum. Eğer siz de denemek isterseniz açıklamalar bölümünde bu kanala özel bir link var. NordVPN.com bölü Barış Özcan. Bu linki kullanarak her 2 yıllık plan satın alımına ek olarak 4 bonus ay kazanacaksınız. 30 güne kadar rahatlıkla deneyebilirsiniz. Eğer bir şekilde işinize yaramayacağını düşünürseniz 30 güne kadar para iade garantisi de sunuluyor. Şimdi dijital dünyada bizi tehdit eden sanal canavarlardan o göldeki Efsanevi canavara dönelim. Ama önce o göle bir gidelim. <gülüyor> Loch Ness, maksimum 230 metre derinliğe sahip İskoçya'nın ikinci en derin gölü. Böyle 230 metre deyince çok da derin değilmiş gibi geliyor insana ama 39 kilometre uzunluğunda olduğu için hacim olarak Büyük Britanya'nın en büyük gölü. O kadar ki İngiltere ve Galler'deki tüm göllerin toplamından daha fazla su içeriyor. O kadar çok su ki İçinde bir canavarın yaşamasına ve bir türlü bulunamamasına yetecek kadar çok. Ne kadar çok su, o kadar büyük gizem. Neredeyse 1400 yıldan beri o gölde birileri bir şey görüyor. Bu efsanevi yaratığa gölün adından dolayı Loch Ness canavarı ya da kısaca Nesi diyorlar. Bu sayfada milattan sonra 565 yılında yaşanmış bir olay anlatılıyor. Sayfa Aziz Kolumba'nın hayatı adında bir kitaptan alınmış. Kendisi anladığım kadarıyla bizim Evliya Çelebi gibi oldukça maceralı bir yaşam sürmüş. Ama tabi Evliya Çelebi'den bin yıl kadar önce. İşte bu sayfada yazdığına göre Aziz Kolumba Nes Gölü'ne bağlanan bir ırmağın kenarında bir cenaze törenine katılmış. O bölgede yaşayan ve kendilerine Pikt adı verilen antik bir halkın cenaze töreniymiş bu. Piktler, keltlerin bir kolu. 
Merhumu nasıl bilirdiniz diye sorunca cenazeye katılan bu piktler başlamışlar anlatmaya. Meğer adamcağız nehirde yüzerken bir su canavarı ona saldırmış. Kurtarmaya çalışmışlar ama onu su altında sürükleyerek parçalamış bu yaratık. Anlatılanlar adeta orta çağda geçen bir Jaws filmi gibi. İlk kayıttan 600 yıl sonra başka bir din adamı Nes nehrini geçerken gözlerinden ateşler saçan büyük bir canavar gördüğünü iddia etti. Ve daha sonra bu yaratığın bir de resmini çizdi. Yaratığın bugünkü imajından epeyce farklı gördüğünüz gibi. Ya görgü tanığının resim becerileri çok zayıf ya da yaratık büyük bir ayıya benziyor. Yaratıkla ilgili yapılan ilk haber de bu. Habere göre Inverness yakınlarında yaşayan tanınmış bir iş adamı ve onun üniversite mezunu eşi kuzey kıyı boyunca arabalarıyla giderlerken gölün açıklarında tanık olmuşlar olaya. Tam bir dakika boyunca yuvarlanıp dalarak hareket etti. Vücudu bir balinanınkine benziyordu ve su kaynayan bir kazan gibi çalkalanıyordu diye kendi gördüklerini anlatmışlar. Böylece o güne kadar nesiller boyunca hep gizemli bir yaratık olarak yapılan tarife ilk kez bu haberde bir de sıfat eklenmiş. Monster, canavar. Gelelim uzun boyunlu bir canavar olarak yapılan ilk gözleme. Yine varlıklı bir kişi ve yanında oturan eşi arabalarının içinden yapmışlar bu gözleme. İlk haberden 2 ay sonra Temmuz 1933'te daha önceki gözlemlerden farklı olarak bu kez çok uzun bir boynu olduğunu görmüşler. Bir filin hortumundan biraz daha kalın, uzun, dalgalı, dar bir boyun olarak tarif edip heyecanla da eklemişler verdikleri ifadeye. Hayatımda gördüğüm bir ejderhaya veya tarih öncesi bir hayvana en yakın yaklaşımdı. Gördüğünüz gibi o artık sadece bir canavar değil. Plesiosaur benzeri bir dinozor. Dinozorlar gerçekten de bir zamanlar bu dünyanın efendisiydi. Ve biz onların yok olduğunu düşünüyorduk. Acaba bir kısmı bu gölde bir şekilde mahsur kalmış olabilir mi? Aynı yıl, 4 ay sonra yaratığın ilk fotoğrafı çekildi. Oldukça bulanık bir fotoğraf. En az bugün hala çekilmekte olan UFO fotoğrafları kadar bulanık. Fakat o zamanın teknolojisini ve hani o büyük kutu şeklindeki Kodak fotoğraf makinelerini düşünecek olursak bir ilk fotoğraf olarak idare eder. Tüm bu görgü tanıklarının anlattıklarına bir de fotoğraf eklenince artık elde bir kitap dolusu malzeme birikmiş olmalı. Çünkü hemen bir yıl sonra 1934'te Loch Ness canavarı hakkındaki ilk kitap yayınlandı. Yüzlerce sayfa boyunca ayrıntılı çizimler, illüstrasyonlar eşliğinde bir çeşit avcılık yapıldı. Geçtiğimiz hafta sonu en büyüklerinden birine tanık olduğumuz bu gizemli yaratık avcılığının işte bu ilk fotoğraf ve ilk kitapla başladığını söyleyebiliriz. Fakat dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kitabın kapağında başka bir fotoğraf halka içine alınmış. Loch Ness canavarı deyince bugün bizim aklımıza gelen ve neredeyse ikonik diyebileceğimiz ilk figür bu. Loch Ness Gölü canavarının bu en meşhur fotoğrafının adı Cerrah'ın fotoğrafı. Çünkü Londra'da yaşayan ve son derece itibarlı bir doktor tarafından çekilmiş bu fotoğraf. 1934'te bir arkadaşıyla kuşları görüntülemek için gittikleri bir gezide suda bir kıpırtı olduğunu fark edip hemen fotoğraf makinesiyle bu kareyi yakalamış. Söylenenlere göre doktorumuz. Tabi böylesine çarpıcı bir fotoğraf hemen gazetelere manşet olmuş. E ne de olsa bir yıl önce çekilen o ilk fotoğraftan çok daha net bir silüet yükseliyor bu kez gölün soğuk sularından. 1938'de Güney Afrika'dan gelen bir turist 16 milimetrelik film kamerasını kullanarak bir film çekti. Gizemli yaratığa ait olduğunu iddia ettiği bu görüntülerin sadece önce bir karesi yayımlanmıştı ama sonradan arşivlerden filme ulaşılarak geri kalanı da ortaya çıkarıldı. 1960'da bir havacılık mühendisi tarafından çekilen bu görüntüler tartışmaları biraz daha alevlendirdi. Artık sadece söylenceler değil, belgeler de konuşmaya başlamıştı. Ve bu durumda ilk belgeselin yapılma vakti de gelmiş oluyordu. 1976 yapımı Loch Ness Efsanesi adlı bu kriptozooloji belgeseli 1,5 saat boyunca oldukça alakasız görseller ve biraz da sıkıcı diyebileceğimiz röportajlar eşiğinde bu konuya ışık tutmaya çalıştı. Şimdi biz 1,5 saat yerine 
bir buçuk dakikadan kısa bir süre içinde elimizdeki görsel belgeleri böyle kronolojik bir sırayla tekrar gözden geçirelim olur mu? 1933 ve 34'teki fotoğrafları hatırlıyoruz. 1951'de gölden yükselen gizemli tümseklerin fotoğrafı çekildi. 1955'te bir banka müdürü Urkart Kalesi yakınlarında bu fotoğrafı çekti. Eski bir yüzbaşı 1970'te canavarı aramak için geldiği gölde bunu çekti. 1972'de çekilen bu fotoğrafta Loch Ness canavarının tümseyi yüzeyden oldukça yüksekte ve ağzı açık şekilde sağa doğru hareket ediyormuş gibi görünüyor. Aynı yıl çekilen bu su altı fotoğrafı da Plesiosaur benzeri bir yaratığı gösteriyor gibi görünüyor. Urkart Kalesi yakınlarında kamp yapan birinin 1977'de çektiği bu fotoğraf en net görüntülerden biri. 2000'li yıllarda artık havadan çekilen görüntülere de rastlıyoruz. Mesela 2009'da Google Earth'te bulunan bir görüntü. Daha da çarpıcısı 2014'te Apple Maps'te bulundu. Gölün sularında yüzgeçlere benzeyen yaklaşık 30 metre uzunluğunda gölgeli bir form yükseliyor. Hele 2021'de drone'la çekilen bir görüntü var ki e pes yani yok artık. Bir plesiosaura esrarengiz bir benzerlik taşıyan bu şekil Kıyıdaki taşlar ve ışığın bir oyunuyla mı oluştu acaba? Görüntüleri çeken kişi 54 yaşında bir pilot. Bakın şimdi bu videonun başından beri görgü tanıklarının isimleri yeri de onların ünvanlarını verdiğimi siz de fark etmişsinizdir. Çünkü bence bu gizemin büyümesinde bu ünvanların önemli bir etkisi var. Bence 54 yaşındaki bir pilot Apple Maps'ten ve Google Earth'ten uydu resimleri, eski bir yüzbaşı, bir banka müdürü, Londra'da yaşayan ve son derece itibarlı bir doktor, bir havacılık mühendisi, arabada oturan varlıklı bir kişi ve yanındaki eşi, bir iş adamı ve üniversite mezunu eşi, orta çağdan bir din adamı ve ondan da önce ilk karşılaşmayı bize aktaran Evliya Çelebi benzeri aziz bir figür. Bu söylencenin kaynaklarının itibar kat sayısı pek bir yüksek. Sanırım o yüzden Nasrettin Hoca misali bu göle atılanmaya bir şekilde tutmuş. Loch Ness Gölü canavarının bu en meşhur fotoğrafını çeken kişi Londra'da yaşayan ve son derece itibarlı bir doktor olduğu için 60 yıl boyunca neredeyse hiç kimse onun doğruluğundan şüphe edip de araştırmamış bu görseli. Fakat araştırınca ortaya ne çıkmış biliyor musunuz? Planlı bir kandırmaca. Bu yaratık aslında 60 santimetrelik oyuncak bir denizaltının üzerine bağlanmış plastik bir parça. Kandırmacalarına inandırıcılık katabilmek için bu kadar da çabalamışlar yani. Üstelik onu yapıp fotoğrafını çekenler kendileri yerine o itibarlı doktora vermişler çektikleri bu fotoğrafı gazeteye göndermesi için. Dünyanın en karmaşık bir Nisan şakalarından biri. Peki bu nihayet canavarın varlığını çürütüyor mu sizce? Hayır. İronik olan şey şaka gibi gözüken bu kandırmacayı ortaya çıkaran kişi bile Tüm bu olan bitenlere rağmen yaratığa olan inancını kaybetmemiş çünkü herkes kandırmaya çalışmıyor. Bazıları da yanılabiliyor. Bugüne kadar 9000'den fazla görgü tanığının ifadeleri kayıt altına alındı ve bunların çoğu 1933 yılı ve sonrasında ortaya çıkıyor. Bu tarihin altını çizmemiz gerekiyor bir başka deyişle. Çünkü ilk haber, ilk fotoğraf ve dinozora benzer ilk tarif o yıl yani 1933'te ortaya çıkıyor ne de olsa. O yılın başka özellikleri de var. Gölün etrafına ilk kez bir yol yapılmış o yıl. Dolayısıyla turistik amaçla gidenlerin sayısında bir artış olmuş. 1933 gibi oldukça eski sayılabilecek bir tarihte araba sahibi olacak kadar varlıklı bir başka deyişle itibarlı bir kişi ve eşi de Yine o arabalarının içinden görüp deşete kapılmışlardı hatırlarsanız. Fil hortumundan biraz daha kalın, uzun, dalgalı, dar bir boyun olarak tarif etmişlerdi gördüklerini. Peki turist olarak gezmekte olan bu çiftimiz başka ne yapmıştı o yaz biliyor musunuz? O yaza damgasını vuran King Kong filmini izlemişlerdi. 1933 klasiği bu filmde öfkeli dev bir gorilin yanı sıra uzun boyunlu, kambur sırtlı bir göl yaratığı da vardı. İşte artık günümüzde çok yaygınlaşan Plesiosaur benzetmesi ilk kez bu filmi gördükten sonra göl kenarına yeni inşa edilen o yolda giderken arabalarının içinden tanık oldukları bir nesneyle ilgili yapılmıştı. Yani insanlar dürüst bile olsa yanılabilir. Aynı yıl çekilen o ilk fotoğrafa tekrar bakalım şimdi. Fotoğraf uzmanları bunun bir kandırmaca olmadığında hemfikirler. 
Fakat fotoğrafta onu kıyaslayabileceğimiz başka herhangi bir işaret yok. Dolayısıyla o gördüğümüz şeyin ölçeğini, büyüklüğünü anlayamıyoruz. Onu bırakın herhangi bir kıyı bölgesi de gözükmediği için log neste çekildiğini bile doğrulayamıyoruz. E onu çeken kişi köpeğiyle bir gezinti yaparken bu görüntüye rastladığını söylemişti. Belki de ağzında bir dal parçasıyla yüzen o köpeğin fotoğrafı bile olabilir yani. Peki ya uydu görüntüleri? Onlar da sık rastlanan bir yanılgıyı gösteriyor pek muhtemel. Teknelerin gölün sularında bıraktığı izleri. Apple Maps görüntüsünü aynı bölgeyi çeken başka uydu görüntüleriyle kıyaslayınca bu yanılgı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet dalgalar. Üstelik sadece bu fotoğrafın değil, genel olarak bu gizemin bir açıklaması olabilir belki de onlar. Gölün şeklinin nasıl da ince ve uzun olduğunu gördük. Eğer bir tekne onun tam ortasından bu dar göl boyunca hareket ederse, oluşturduğu dalgalar her iki tarafındaki kıyıya aynı anda çarpıp özel dalga biçimleri yaratabilir. Edinburgh Üniversitesi'nde bunun için özel bir havuz kullanılmış. Burada çok kısa süreliğine de olsa hiç görmediğimiz şekillerde dalgalar oluşturabiliyorlar. Kenarlardaki araçların yardımıyla yeryüzündeki olası tüm su hareketlerini 20'ye bir ölçeğinde simüle edebiliyorlar. Açık okyanusları da Loch Ness gibi ince uzun gölleri de. Bu gölün şekline bir de onun kıyılarındaki dik kayalar eklenince kendine özel bir dalga profili oluşturuyor. Farklı yönlerden gelen dalgalar birbirleriyle çarpışınca da bazı fotoğraflarda gördüğümüze benzer şekiller oluşuyor. Ve su kaynayan bir kazan gibi çalkalanıyordu. Konuya ilişkin ilk haberde resmen bu ifadeler vardı hatırlarsanız. Başka açıklamalar da var elbette. O kımın ustrası prensibini takip edersek yani en basit açıklamayı tercih edersek bu yaratığın bir yaratık olduğunu kabul edebiliriz. Yani bir hayvan. Hadi biz en uçuk iddiadan yani onun bir dinozor olabileceği iddiasından başlayalım. Dinozorların neslinin 65 milyon yıl kadar önce tükendiğini biliyoruz ya da öyle düşünüyoruz ama diyelim ki bir kısmı bir şekilde bu gölde mahsur kaldı. E 10 bin yıl önce orada bu göl yoktu. Yapılan kazılar ve araştırmalar neticesinde bu bilgi var elimizde. E o göl oluştuktan sonra 10 bin yıl boyunca orada bir ekosistem yaratıp kendilerini hayatta kalabilmeleri için bir topluluğa ihtiyaçları var. Ve bu toplulukta minimum kaç dinozor olması gerekiyor biliyor musunuz? 20. Eğer daha az sayıda olurlarsa bu kadar uzun süre hayatta kalamazlar. Kalabilmeleri için 20 tane gerekliyse e göl ne kadar büyük olursa olsun onları çok daha fazla görmemiz gerekirdi. O zaman nesli tükenmemiş hayvanlara geçmeliyiz. Büyük deniz canlılarından devam edelim. Grönland köpek balığı 200 ila 600 metre derinlikte yaşayan ve uzunluğu da 6,5-7 metreye kadar ulaşabilen bir canlı türü. Fakat okyanusta yaşıyor. Yani tuzlu sularda. Bazı biyologlar hayatta kalabileceklerini iddia etse de Loch Ness gibi tatlı sularda yaşayabilmeleri çok zor. Peki tatlı sularda yaşayabilen en büyük canlılar arasında ne var? Kedi balıkları. Bunların da uzunlukları 4 metreye kadar çıkabiliyor. Fakat gölden alınan DNA örneklerinde bunların izine hiç rastlanmamış. En çok neyin DNA'sı bulunmuş biliyor musunuz? yılan balıklarının. Bilinen en büyük Avrupa yılan balığının boyu 1.8 metre civarında. Gölde yaşayan yılan balıklarının bunun iki katına kadar uzayabileceğini söylüyor bazı bilim insanları. Biliyorum hiçbir açıklama tam olarak tatmin edici değil. Nesi bir su canlısı da olabilir, bir su dalgası da. Çekilen fotoğraflar yanıltıcı da olabilir, kasıtlı bir kandırmaca da. Ama o gölde bir şey var. Geçtiğimiz hafta sonu yüzlerce gönüllü tüm dünyadan kalkıp ta oralara işte o gizemli şeyin peşine düşmek için gitti. Bu son 50 yılın en büyük av partisiydi. Günümüzün av partilerinde silahlar yerine yüksek teknolojili ekipmanlar, sonarlar, ısıya duyarlı kameralarla donatılmış dronlar var. Evet evet gerçekten de tüm bu insanlar böyle bir gizemin peşine düşerken hem vakitlerini hem de nakitlerini harcıyorlar. Gizemin bir türlü çözülememesi en çok yöre halkının işine yarıyor. Çünkü Nesi efsanesi onlara yılda 52 milyon dolar kazandırıyor. Bu gönüllü ava katılanlar binlerce yıldır epek de itibarlı kişiler tarafından anlatılan o yüzlerce hikayeye inandılar. Bu her efsane için geçerli aslında. Sadece bir kişinin bile inanması yeterli olabiliyor ve o kişi etrafındakileri inandırmayı ve peşinden sürüklemeyi bir şekilde başarıyor. Zaten konuya ilişkin ilk kayda işte böyle inançlı bir insanın yazdıklarında rastlamıştık hatırlarsanız. Aziz Kolumba'nın hikayesinin tamamını değil, ilk yarısını anlattım size bu videonun ilk yarısında. Yaratık tarafından parçalandığı söylenen 
kişinin cenazesini aktardım. Orada duyduklarından sonra kendi takipçilerinden birini seçip göle göndermiş bizim Aziz. O da yani takipçisi hemen suya atlayıp yüzmeye başlamış. Ve işte tam o sırada yaratık ortaya çıkmış ve yüzen kişiye doğru yaklaşmaya başlamış. Bu manzarayı gören Aziz boynundaki haçı çıkarıp havaya kaldırmış ve ''Daha ileri gitme, adama dokunma, derhal geri dön'' diye bağırmış. Ve yaratık sanki iplerle geri çekilmiş gibi bir anda duru vermiş ve sonra da gerisin geriye hareket edip ortadan kaybolmuş. Aziz Kolumba'nın takipçileri ve cenazeye katılan piktler mucize olarak algıladıkları bu olay için Tanrı'ya şükranlarını sunmuşlar. Ben efsanenin bu ilk kayıttan başladığını düşünmüştüm ama sonra başka bulgulara da rastladım. Şimdi yaklaşık 1400 yıl önce yaşandığı söylenen bu olayı biraz daha geriye götürüp derinleştirelim birlikte. Bakın bu kitapta gördüğümüz şu taş 2200 yıl önce dikilmiş. Yine Piktler tarafından orada yaşayan ve Keltlerin bir kolu olan antik yöre halkı yani. Bu üstteki şekli tanımak kolay bir balık. Ama onun altındaki şekle dikkatli bir şekilde bakınca daha garip bir figür ortaya çıkıyor. Şöyle bir şekil. Aynı şekle başka taşlarda da rastlıyoruz. Efsanelerde pikt canavarı olarak geçen bu şey bildiğimiz hayvanlara pek de benzemiyor ama e, biraz deniz atını andırıyor. Özellikle böyle dik çevirirsek. Bazıları onun ejderha, bazıları da fil olduğunu söylüyor. Yani Loch Ness canavarı efsanesi sandığımızdan çok daha eskilere dayanıyor. Loch Ness'in puslu sularında gizemli bir canlı binlerce yıldır insan zihnini esir almış durumda. Kıvrımlı sırtı, uzun boynu ve yapılan diğer tüm tarifleriyle Ness'i adeta İskoçya'nın bu ücra doğasının mistik ruhu gibi. Onu bulmak için av partileri düzenlemeye devam ediyoruz. Çünkü bilinmezlik bir yandan bizi korkutuyor, e bir yandan da kendine doğru çekiyor. Çünkü doğaya dair cevaplandıramadığımız sorularımız var. Eğer onları bir çözersek, e sıra kendimize gelecek. Varoluşumuza ait sorulara. Bir gölün derinliklerinde gizli bir canavarın olabileceği fikri, işte bu gizemlere bir cevap arayışının sonucu ve bunun hayal gücümüzü harekete geçirdiği, içimizdeki o çocuksu merak duygusunu beslediği sürece e kimseye pek de bir zararı yok. Gerçekliğinden bağımsız olarak Loch Ness canavarı bizim bitmeyen keşif tutkumuzun ve sonsuz hayal gücümüzün bir sembolü olarak orada gölün derin sularında var olmaya devam edecek. <Gülüyor>